Välkommen till ett soligt och vårvarmt Kungsträdgården. Eh, idag är det en stor dag för Volvo Cars. De ska nämligen släppa sin andra elbil. Eh, vad den heter och hur den ser ut det har vi ingen aning om. Men den är baserad på den här bilen, XC40 Recharge. Eh, Håkan Samuelsson, Volvos vd, har sagt att den ska vara en slankare version av den här bilen. Det blir spännande. Nu går vi in och kikar. Här framme kan vi se då att eh, Tors hammare naturligtvis är fortfarande med. Eh, jag vet inte, från den vinkeln så syns det nog att det ligger någon typ av puckel här som gör att bilen ser ganska krallig ut. Åtminstone i profil. Eh, så det är spännande. Jag är riktigt sugen på att rycka skinket av den här nu. Här är en ganska intressant detalj. Det är att det är inte en fast LED diod här utan vi ser att det är hack. Det är lite intressant. Den här ankskärtsformen här, som i alla fall jag tycker ser lite grann som Aston Martin DBX. Tycker säkert inte Volvo-gänget här. Eh, nej, men så här, det ser bra ut. Spännande. Mm. Vad vi får toppa in här då i C40 blev det ju. Det visste vi inte sen innan. Det är alltså en Volvo C40 jag sitter i här nu. Eh, och den initiala känslan är att det är väldigt mycket XC40 men det är ju en lite mer ska säga QP-aktigt så att det har de lyckats. Intressant detalj är den här eh, militär kamouflageaktiga panelen här som det faktiskt är lite struktur i. Ja, baksätet då i nya C40 mycket rum för fötterna faktiskt. Eh, annars är ju ganska kort dyna. Dåligt med låsflöde, men jag sitter ändå rätt bra. Det är ju rätt lite tungt. Jag är 86 så jag är ändå nära taket här, men det är, det är inte katastrof. Alltså. Det är en ganska härlig rymd med det här glastaket här som sträcker sig över hela bilen här utan någon panel i mitten. Det här är väl ett helt okej okay ställe att sitta på, det skulle jag säga. Det är ju en CMA-plattform, precis som XC40 och Polestar 2, så att eh, kardantunneln blir inte av med tyvärr. Eh, och det jag gör att det blir lite tränger, men annars är det, det är helt okej okay, egentligen, fast det hade varit skönt med ett platt golv, eller hur? Klädseln är eh, skinn, mocka. Eh, jag måste fråga någon Volvo-person sen, för det är väl någon, eh, något hållbarhetstänk här, så att det är säkert inte äkta grejer. Men det är, det är härlig känsla, det, är, det känns dyrt här inne, på ett bra sätt. Stålkastaren har ju lite mer kisande form än till exempel hos eh, XC40. Eh, jag tycker också att om vi tittar på... Själva grillen där, eller vad det som är grill på en vanlig bil eller en förbränningsbil, så ser den här grillen mer äkta ut. Än, det ser mer som en efterhandskonstruktion på XC40. I en tid där det är på målet att göra backspeglarna så smala och så små som möjligt så är det ändå rätt kul att Volvo slänger på en blaffa. Det är som en basketboll här på höger axeln, så det är lite kul. Den här ankskärten då, som man trodde att det skulle vara, det visar sig vara en spoiler, så man kan trä fingrarna med om där. Ja, vad ska vi säga om den? Den är ju... Jag är inte helt säker på att den är så snygg. En annan rätt intressant detalj är ju de här pucklarna här, lite som axelvaddar. Jag vet inte exakt vad de ska ha för en funktion. Jag vet inte om det är kanske någon lykta här i. Det är ganska billig plast där. Men ja, det är ju ett designelement i alla fall. Ja, vad har vi här då? Här har vi den klassiska Volvo-uppsättningen där man kan hänga sina kassar. Eh, ett hyfsat golv, en liten låda här, eh, inget reservhjul. Eh, det är helt okej. Okay. Körpositionen är ju ganska suvaktig. Eh, så att eh, även om det är en QPSU så är det ändå den höga sittpositionen som jag tror att många faktiskt kommer att gilla med den här bilen. Bakåtsikten är ju, som man kanske kan tänka sig, ganska bedrövlig, tyvärr. Systemet, precis som i XC40 Recharge och i Polestar 2, det är bra. Instrumentklustret känner vi också igen. Det är samma lika. Det är inte egentligen så mycket, det är ganska avskalad där inne. Det känns, det känns lite billigt här inne faktiskt. Ratten som sådan är ju... Ja, men det känns ganska sportig, lite smalare. Krans och de här knapparna är matta i känslan till skillnad mot sådana här pianolack som bara repas och blänker och har sig. Vi kollar väl om det är någon frunk i den här bilen också.
Ja, titta! Det antyder ju att det kanske kommer en recharge single eller en recharge one engine eller någonting. För den här heter twin för att den har en motor på bakaxeln och en på framaxeln. Så det kanske kommer en två tvåhjusdriven C40 också. Ja, Volvo C40. Skitsnygg paketering. Säkert en kanonbil att köra. Men den bryter inga barriärer. Den bygger inga nya broar. Och det tycker jag är tråkigt när man släpper en helt ny bil. Det är precis samma tekniken här som i Volvo XC40 Recharge. Då skulle jag hellre lägga mina pengar på en Honda Ioniq 5. Som är helt ny. Som bygger ny teknik. Som kommer framåt. Ja, då har alltså världen blivit en elbil rikare. Volvo C40 Recharge. Glöm inte att prenumerera på vår Youtube-kanal. Automotorsport Sverige. Och gilla om du tyckte filmen var bra.